Hello, hello. Hmm. Uh, hello. Mm -hmm. Patricia, good evening. How are you? Hi. Hi. Great. Hi. A little bit. Cold. I'm cold. Okay, very good. What about you, Rafael? How are you? I'm fine. Great, fine. Awesome. Hello, Mavis. Hi. How's it going? I'm fine. Very happy. Why are you so happy? Um, well, I going to San Miguel. ¿Cómo digo? Fui a San Miguel. I went. <laughs> San Miguel City. I went to San Miguel. Went you to went. San... Really? Was it hot? For my for my for Was my it? work. For oh, my from work. From work. From work. I went to San Miguel from work. Wow. Is it hot? Is it hot? Middle. Medianamente. Poco. A little. A little. A little. Okay. Good. And Michelle, good evening. Good evening. How's it going? Good. <laughs> Great. Yes. Okay. I'm glad to hear. Gloria, good evening. Hi, and good evening. Where are you? In the um, car. Yes. <laughs> pero, okay. pero estoy esperando a mi hija y ya voy para la casa. Okay, sí. okay, good. Take care of her. Okay. Cuídela, cuídela, eso es muy importante. Mm -hmm. Okay, Ophelia, good evening. Hello, teacher. Hi, how's it going? Good? Bad? Good. Kind of, kind of good? Okay. I don't like, I don't like hearing so-so. Uh, don't say so-so, okay? You can say kind of, okay? Kind of good kind of bad, okay, kind of good, kind of good, okay. And I will accept more or less, más o menos, more or less, although that's like very Spanish, it's too much Spanish. Carla Vanessa, good evening. Hi, Carla. Hi, hi. How is it going? Great. Okay, guys. So we are 12. Gilberto is coming. Welcome, Gilberto. Good evening. Welcome. <laughs> okay. How's it going? How's it going, Gilberto? Um, I am in a classroom. Great, great. Okay, Jose Angel is coming too. Welcome. Okay, guys. So, yesterday we talked about simple present, right? Simple present, positive, negative, and questions with I, you, we, they. I, you, we, they. First and second persons, right? I, you, we, they. So let's check your homework. Let's see if you practiced, okay? Let's see if you practiced. So first, let me just try something with you. So I will, voy a, voy a compartir esto con ustedes, esto sí se lo voy a decir. Okay, pero voy a probar a compartir toda mi pantalla con ustedes. Okay, there you go. Ahora sí, ya estoy compartiendo todo. ¿Por qué? Porque quiero que vean cómo yo 
voy a accesar a ese link que vieron que copié. Ok. Aquí está. En su chat. Pero antes de que lo abran, quiero que vean lo que va a ocurrir al ustedes abrir el link. Ok. Get. ¿Se están viendo mi pantalla todos? Quiero ver. Sí se está, se está viendo todo, ¿verdad? Sí. Okay. Good. Bien, sí. ¿vieron lo que pasó? Me abrió esta página. Ok. Yo puedo dar F11 en mi computadora, si estoy en una computadora, o maximizar la pantalla en mi teléfono. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto se llama Jamboard. Ok. Jamboard. Es de Google. Y pues... Puedo, y esto es lo que vamos a hacer, agarrar una nota. ¿Se fijaron dónde di clic? Acá en este cuadrito, Sticky Note. ¿Ok? Puedo elegir cualquier color que yo quiera. Digamos, elijo Green. ¿Ok? Voy a escribir lo que yo quiero. Para empezar, me voy a identificar. ¿Ok? Y le doy Save. Y ahí tengo ya mi Sticky Note. Yo la puedo mover donde yo quiera. Lo mismo que yo estoy haciendo, podrán hacer ustedes. Hacerla más grande, más pequeña. Ok. Rotarla. Ok. Good. ¿Para qué voy a hacer esto? Pues ahorita vamos a poner en práctica lo que ya hicimos. Vamos a... Si yo te digo un verbo. So, we're going to play. Vamos a jugar a esto. Le digo a alguien cook. Ok. Esa persona me tiene que decir... Uh, I, you, we, they, lo que sea. We cook pasta every day. Ok. What would be the negative? We don't. Ok. We don't cook. ¿Me ayudan? Pasta every day. What would be the question? Are you? Do we yet cook pasta every day? Okay. And I can click on save now. Okay. So, there we go. And that's my homework. Okay. Good. Puedo ajustarlo como yo quiera, a manera de que se vea en el sticky note. Ok. We cook pasta every day. We don't cook pasta every day. We cook pasta every day. So, el reto es, tu compañero va a empezar diciéndote, ok. Vamos a ir en grupitos, ¿sí? En ese link que les he enviado. A este link, ahora sí ya pueden darle clic todos. Y vamos a empezar a ver qué ocurre acá. ¿Okay? Yo les voy a dividir en pequeñas sesiones. Y me voy a quedar con, una, con un grupo nada más, como siempre suelo hacer. ¿Qué van a hacer? Tu compañero te va a decir ahí en el grupo. Um, I don't know, Ana Michelle. Te va a decir, sin escribir nada. ¿verdad? ¿Ok? Esto lo puedo yo incluso borrar, mira. O duplicar. Ok. Good. So, Ana Michelle le van a decir, ok, Ana Michelle va a estar lista con su sticky note. Y le van a decir, jump, park. Muy que fácil. O puedes decirle, how do you say saltar in English? Ana Michelle. Jump. Excellent. Ok. How do you say parque in English? Park. Ok. A ese momento, Michelle ya va a tener jump y park. Ya sabe que lo que tiene que hacer es, no puede dar enter, mira. No se puede pasar a la siguiente línea, ok. Pero puedes dejar un buen espacio y empezar. I jump in the park. Y así, negative. I don't jump in the park. Ok, do I jump in the park simple as that question mark 
okay, cuidado con esto porque esto le va a pasar en la plataforma. Mayúscula donde aplican, la, el question mark donde va. Ok, ya lo tengo ahí y eso es lo que yo voy a estar pendiente de ver que todos estén trabajando. Ok, good. Teacher, pero vamos a estar todos en la misma página. Sí, vamos a estar todos en la misma página. Entonces sería conveniente, ¿verdad? Que eh, Michelle pusiera, por ejemplo. Ok, ahí go. Ok. Es un sticker por cada integrante cada, del grupo. Correcto, cada alumno en este salón, en este salón y esta videoconferencia va a estar eh, allí. ¿Ya? ¿Ok? Bien, pero antes que nada, vamos a accesar todos. No voy a hacer esto si, si menos del 80% pues no tiene acceso, ¿no? Si quiero que accesen con, al link que les he enviado acá en Zoom, métanse el chat y van a encontrar el link. Si tienen acceso, ¿ok? If you have access, you go like, thumbs up, thumbs up. Si no tienen acceso, vamos a poner una carita así. Ok. Ok, Rafa no tiene acceso. Ok. Estás en una computadora, Rafa. Mm. Qué extraño. Sí, tampoco tengo acceso. Qué extraño. Es que nos sale un mensaje que dice solicitud negado que los enviada ah. y recibirás un correo electrónico para informarte de si el archivo se ha compartido contigo. Ok, let me see. Get the link. Ah, ok. Ok, good. Sorry. Ya lo, ya lo arreglé. No sé si pueden ver aún mi pantalla, se me olvidó. Sí, ¿verdad? ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Yes. Bien, hoy yes. sí. Ya creé el nuevo link. Se lo voy a compartir de nuevo. Este es okay, el último que envié. Ahora sí no tendría que pedirles autorización ni nada. Veamos si se puede. Si no, me ponen la carita ahí. And don't worry. Gloria se está manejando, por favor. No se preocupe. <ríe> ok, Rafa, perdón, no vi el emoji. Si ¿Sí estás. Hoy sí, ¿verdad? Yay. Ok. Good. Iván. Good. Carla. Good, Eric. Ok. We are 16. Good. Lorena. Ok. Hola, mi amor. Good, Adam. Rafael. Yes, Marvin. Solo ver, me dice, no puedo editar. Es el último link. El último. Verónica Lisset, la Play Store para descargar. Solo ver. Ay, qué extraño. Anyways. Solo ver. Ok, we can still try something else. Vamos a probar algo más todavía. Si aún se puede. Ah. <tose> Che, yeah. Para mientras tengo una duda, every day se escribe junto o separado. Junto. Okay. Oh my God. And okay, let's copy. Let's start from scratch. Okay. Ok. 
Can edit, can edit, can edit. Ok. Last attempt. Vamos a dar un último intento. Esta es otra versión. No puedo mencionar mucho porque no es, se trata de hacer mucho. Um, es lo mismo exactamente, ok? Solo que de hecho este es mejor. The same thing. Hey Marvin, there you go. ¿Sí ven? Marvin está por acá flotando. Puedes elegir un sticky note acá, Marvin. Ok, me voy de regreso a la pantalla. Quiero ver si todos pueden. Pónganme la manita de nuevo. Está más chivo. Miro.com. Ok. Marvin ya accesó. Oh, Gloria, usted está manejando. Come on. <risa> Patricia, regáñenla, por favor. A cada rato lo hago. <risa> Guys, don't drive and text. Ok, Gilberto was able to access. Ok, there we go. Mira, aquí aparecen los nombres. Gil Mendoza, Marvin Portillo, Mavis Yvette. Great. Ok, guys. Rafael, oh, este, are... estoy en el celular, no, no puedo, no, no puedo. Fíjese. No accesas en el celular. ¿Quién? ¿Quién fue? Eh, Mavis, no, Gloria. Ok, well, so good. Dicen que las cosas pasan por un motivo. So vamos a empezar a practicar eso. Les encargo que ya mañana traten de configurar Miro. Traten de accesar Miro.com y poder jugar con esto porque es bien interactivo. Si se fijan lo que está ocurriendo ahí. Y esto, miren esto. Se pueden hacer más pequeñas las ventanas. No afecta al que está escribiendo. ¿Ok? Más pequeño, más grande. Ahí como nosotros queramos. ¿verdad? So, es muy útil y pues eh, nos puede servir de hecho para agregar texto en cualquier parte eh, puedes incluso escribir mira todo esto no requiere eh, mayor cosa puedes entrar con tu cuenta de Facebook o, o Gmail incluso ok so it's very good <laughs> Si sí, habíamos varios. Ok, guys. Si quieren seguir con esto, pues sigan escribiendo ahí. Eh, voy a dividirlos en grupo. Ok. Es adictivo, de hecho, ¿verdad, Mavis? Estoy viendo eso como que, wow. Super cool. Ok. Bien, esto eh, hace poco recibí una certificación con la OIT y nos dieron muchísimas herramientas de para hacer más dinámicas las clases y participativas, que es la finalidad ahora en día, no estar teniendo clases magistrales, sino que los alumnos sean quienes participen. So, dicen que no hay mal que por bien no venga. Vamos a hacer esto hablado. So, in your group, you go, Mavis, how do you say jirafa in English? Jirafa. 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 Ok, how do, you say, how do you say bear in English? Look. Look, eso es mirar. Ah, good. Mirar rápidamente. Sí. Sí. Very sí. good. Ok, sí. Next question. Son tres preguntas las que le vas a hacer a tu compañero. How do you say a verb? How do you say a word? Y la última, how do you use it? How do um, you use it? Primer día de clase, ¿se acuerdan? How do you say? In English. Ok. Esta pregunta la van a hacer dos veces. How do you say in English? Y la segunda, how, la tercera, perdón, sería how do you use it? ¿A qué se refiere con cómo lo utilizas? Estamos viendo el presente simple, ¿verdad? Ya dijimos yes. positive, negative question. Así, rápido. So, me diría Mavis. 
Giraffe. Giraffe. Sí, sí, giraffe. Sí, giraffe. Go. Empezaría Mavis a decir, um, we see a giraffe. We see a giraffe. We don't not see a giraffe. O digo don't, o digo do not, right? Do not. Uh -huh. not. Sí, a giraffe. Question? Eh, do we see a giraffe? Good. ¿Quieres hacer esto más interesante en el grupo? Empezar a contar 10 <ríe> segundos. Ok, diez ponerle segundos. los dedos a tu compañero y decirle. <gasps> ok, y que te las hagan las tres formas en menos de 10 segundos. Ok, súper rápido. Pressure, ok. <ríe> Questions, preguntas acerca de esta actividad. Eso lo vamos a estar haciendo nomás. Iniciamos la clase todos los días revisando si hiciste el verbo, la palabra positivo o negativo. Pregunta, el verbo, la palabra positivo o negativo. Pregunta, ok. The first 20 minutes of the class. So vamos a practicar ahorita. Come on, guys. You can do it. Yo sé que pueden ya. Ok. Good. You can do it. Let's go on small groups. Come on, guys. Okay, Gilberto, please accept the invitation. Let's go. Ayer escuchamos, ayer no íbamos a utilizar she ni he. No, primera persona nada más. Que para, lo vamos a ver después, pero para las terceras personas es el, el does. Eh, D-O-E-S, yes, pero esa es otra. Yes, that's something else. Let's go with I. Das y el does and not. Oh. <laughs> They, let's go. Are you with they? Are you? Are you with they? Are you with they? Good. Yes, Gloria. Hi, Rafael. Me invocaron por aquí. Uh -huh. Yes. Uh, hi, Rafael. Uh, my name is Patricia, and I'm the daughter of uh, Gloria. She's driving right now, but. <laughs> <laughs> She she wants to to know uh, what are the questions that they have to answer right now. Oh, they have to. <laughs> well, Ophelia in this case will give her a verb and a noun, and Gloria must say a sentence in positive, negative, and question in simple present. Okay. Okay. It's a so, challenge. <laughs> It's a challenge. Okay, that's the challenge. Okay, uh, I'm gonna. Well, escuchaste. <laughs> hey, talk to your mom every day, please. Talk to your mom every day in English. Yeah, I'll try. But the thing is that I don't have like a very uh, well. <laughs> I don't speak. <laughs> I don't know how to say. Very often. Say Always tell, uh, always tell something. My English is not very good looking. <laughs> <laughs> so that's my, 
<laughs> yes, that's good for her, <laughs> for you to practice with her. Okay. Okay. Thank you. Okay, I will tell. So, Ophelia, uh, I will connect with my mom. And... Mm -hmm. <laughs> Thank you. Okay, Ophelia. <laughs> Comencemos eh, diciéndole a Gloria, ¿verdad? How do you say? How would you say? Estamos con un verbo en, en español. How do you say? How do you say? Uh -huh. Comer, dormir, saltar, nadar. ¿Cuál verbo? Mm. <laughs> manejar. <laughs> manejar. <laughs> How do you say manejar in English, Ophelia? Um, how do you say? How do you... Drive. Drive. Uh -huh. Drive. Okay. Drive. Okay. Drive. How do you say carro in English? Car. Car. Okay. How do you use it? ¿Cómo lo utilizas? Usando positivo, negativo y pregunta. Usando los sujetos que hemos visto ahorita, las primeras y segundas personas. I, you, we, they. Inténtelo, Gloria. Inténtelo, Ophelia. Vamos a ver. Uh -huh. I have a car. <laughs> I, uh, sí, muy bien. Recuerde que es sujeto, verbo, complemento. Este... Si, si, si me permite, solo me estaciono porque ya llegamos a la casa. Súper bien, porfa, no, no sí, sí, hable, sí, maneje, ok, it's ok. Sí, por eso yo llevo el video. <ríe> Gracias, mucho gusto. Gracias, igualmente, bye. Entonces, pero, pero, sí, mi amor, ok, amigo, no Gilberto, que... vamos a ver con, con Ofelia, Gilberto. Um, dijimos manejar, drive, carro, car. Oh. Okay, so, ¿cómo sería usar una, una oración positiva, negativa y una pregunta usando drive car? I crash the car. I drive the car. Ah, sorry, I, I drive the car. Perfect. Negative? I don't drive the car. Perfect. Question? Mm -hmm. I don't, I don't. drive the car. Te faltó el sujeto. Good. Do I? Do you? Do yeah. you drive? Do you drive yeah. the car? The car. Excellent. Yeah. Ok. Gilberto. Uh, o oh, Ophelia, si gusta. Eh, vamos a preguntarle, Gilberto. How do you say? How do you say? Uh -huh. Estoy preguntando, Ophelia, ¿cómo dices? How do you say? How, ¿Cómo dices? Luego digo una palabra, un verbo en español. How do you say comer in English? Esa sería la primera pregunta. Sí, pero usted se la tiene que hacer a Gilberto. How do you say, la palabra en español. How do you say, correr? Good, in English. Ophelia? Run. Good, run. Okay, you say run. Ahora una palabra relacionada a ese verbo, Ophelia. Correr. Hmm. Una fácil. Rápido, Ophelia. Rápido. Ok, Ophelia. Repeat, repeat. How do you say? How do you say? Rápido in English. No, hágale la pregunta a Gilberto, muy bien. Repita. How do you say? Rápido. Rápido. In English. English. Gilberto? Uh, I don't know. <gasps> really? Fast and furious? <laughs> Rápido y furioso? Ok, fast. 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 So you have Thank run, you. run, run, fast. Run fast. How, how do you use it? Repeat, Ophelia. How do you use it? How do you use it? ¿Cómo lo utilizas? ¿Cómo utilizas? Ajá. Gilberto. 
I run very fast in the morning. Okay. That's positive. I run very fast in the morning. Corro muy rápido mm -hmm. en la mañana, okay? Negative? I don't run mm, very fast in the morning. Okay. Question? Uh, do you run very fast in the morning? Excellent. Very good. Easy. Ahora tú, Gilberto, pregúntale a Ophelia. How do you say cooking um, in English? Cooking. Cook. 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 Recordemos que es el verbo base. Uh -huh. How do you use it? I use a young cooking. Uh, ok, vamos a... Ok, nos quedamos uh -huh. con el ING. I cook sería sujeto, el verbo en su forma base, Ofelia, y el complemento. So, I cook. Mm. Ok, in a restaurant. Very good. I cook in a restaurant. ¿Cuál sería el negativo? I am... I, I am... I don't... I cook... Bien, olvidémonos del verbo to be aquí ya. Ya no hay verbo to be. Voy con el sujeto, que estoy ocupando I, luego I. el verbo y luego el complemento. Ahora, en una negativa, I, sujeto, I. don't. I. Ajá. I Sin el ING. I don't cook. I, I cook. I don't cook. En el restaurante. In a restaurant. Very good. Okay. Correcto. Solo que no le vamos a agregar el ing a los mm -hmm. verbos, ¿ok? Ok. Bien. Ahí les he enviado el chat exactamente lo que necesito que estén repitiendo. How do you say? Okay. Verbo en español en English. How do, ¿Cómo mm -hmm. dices el verbo en español en inglés? Ok. How do you say la palabra en español en English? Ok, mm -hmm. sigamos ese patrón y sigamos practicando. Ya viene Gloria para que sea más dinámico, ok? Ok. Keep it up, guys. Do it again, do it again. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy. Do I in, in English class mm -hmm. In the life, bye. ¿Qué era ella, la, la niña ah, que en su casa, no. en mi cuarto. Ajá. Uh -huh. I don't. Y a mí pregunta I don't in English class. Uh -huh. English class with the class. Tell me, teacher. I don't. I don't. Eh, ¿Qué es lo que falta acá en la estructura? Estoy usando el verbo to be al principio en la positiva. Mm. No, pero también una cosa. ¿Cómo decir? How do you say? I'm in my English class with the light on in my room. Okay, estoy, estoy hablando de lo que estoy, donde estoy ahorita, y sigo ocupando el verbo to be. Sí, estoy, mi, lo que quiero decir es, estoy en mi clase de inglés con las luces, con las eh, luces. De mi cuarto, cuarto en cena. Con las luces. Okay, vaya, ahí sería, I'm in my English class. Okay. With, okay. with, you spell with W I T H. W I T H. 
W-I-T-H, with. Eh. Está la H, va después de la T. Eh. Sí, hay una W-I-T-H. I-T-H. I-T-H, cabal. With. En lugar de esa H va una I. Excellent, ok. I. 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 Con las luces de, de mi cuarto. Sí, ahí donde tenés el, el, um, la sangría va una I. Latina. Ahí. Uh -huh. ¿Eh? W. I. Ahí estás. With the light. Ok. On my room. So, quiere decir, uh, I'm in my English class with the, with my room's lights on. With my room, my, with my room's, ¿te acuerdas del apóstrofe ese? My room's, my room, apóstrofe es, lights, en plural, with my room's, lights, on. That's it. I'm in my English class with my room's lights on. Okay. Ahora, chicos, estoy ahí en esa oración estoy ocupando el verbo to be, por lo tanto, el negativo sería con el verbo to be en negativo. I am not in my English class with my room's lights on. I I am not. Y ahí todo el complemento es el mismo. José Ángel creo que está controlando. Sí. Ok. So, I'm not in my English class. Te faltó el in. Not in my English class with my room's lights on. En ese caso no se usa el do. No, porque estás hablando de que estás en el cuarto. Estás en el que cuarto. Que no está. O que no estás. Y la pregunta sería, paso el verbo to be, el auxiliar al principio, y digo, am I in my English class with my room's lights on? Am I? Yeah. The opposite. Am I? Am I? Am I? Verb to be. Uh -huh. Am I? Yep. Okay. Am I in my English class with my room lights on? Bien, entonces vamos a aplicar la estructura. Decíamos sujeto, el verbo en su forma base, el complemento. Uh -huh. Y el question mark, José. Okay. ¿Ves? Eso es con el verbo to be. Ahora, let's try a verb. Recuerden que los verbos son acciones. Ya no hablo de que estoy o que, doy, o que soy o que estamos o somos. ¿Ok? Ok. So, ahí están en el chat exactamente las tres preguntas que tienen que hacer, la explicación, qué es lo que van a hacer. Empiecen uno por uno a preguntarse, ¿ok? A retarse. Esto es un reto, chicos. You can do it. Ok, listo. Good, good. Hacemos el anterior. Eh, que decía, how, how do you say computer in English? Ajá, ya lo dijiste en inglés. How do you say computadora en inglés? Ah, sí, computadora en inglés. <laughs> Good, en inglés. Uh -huh. uh -huh. Ahí está en el chat todo eso. Pero necesito que ustedes empiecen a hablar entre sí y preguntarse, ¿no? Marvin. How do you say computadora en inglés? Empecemos por el verbo, Yancy. Tal vez work, eh, eh. trabajar. Eh, habíamos... Estudiar. Ok. Ah, es... Estudiar, estudiar y computadora. Estudiar y computadora, ah, ok. I... So, how do you sí. say estudiar? Ah, estudiar. In English. In okay. English. Perfect. How do you say estudiar in English? You say study. Ok. How do you después, say. How, how do you. How do you. How do you use. 
How do you use it? Use it? Okay, aquí es mala pregunta. Ojo, aquí es mala pregunta, eh. Good guys. Marvin. Eh, eh, Ángel Pereira, how do you use it? Uh, I study study English. I study. I, I study English with uh, English corporativo. With my computer. In, in, my, in computer. my computer. In my computer with my computer. Perfect. Negative. 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 I don't study English with English corporativo in my computer. 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 Perfect, Jose. Perfect. Very good. Go, go. It, Keep going. Okay, show me what you got. Right, teacher. Okay. Vamos a ver si han estado haciendo esto. ¿Quién quiere retar a algún compañero? Okay, yo le pregunto a, a Lorena. Ok. How do you say correr en inglés? Yo creo que está fingiendo que se le trabó el internet. No, sí se le trabó. <ríe> How do you say conducir in English? Cuidado con eso que puede ser un problemita luego, eh? In English or in English? In English. In English. Okay. Uh -huh. Ivan? Drive. What's how do you use it? Hey, te faltó. How do you say la palabra? Uh, how do you say car? <laughs> Carro in English. <laughs> Carro, <laughs> perdón. El uh -huh. Spanglish. <laughs> how do you say car? Car. In English? Are. Perfect. Ok, ahora sí la tercera pregunta, Eric. How do you use it? I, I you... drive. Uh -huh. I drive my car in the night. At night. I Good. don't drive my car in the night. At, at night. night. At Thank night. Uh, at night. Mm -hmm. now, at the night. now the question. Uh, do I drive my car in the night? Perfect. At That's the way. Okay. Ahora hacemos más dinámicos. Ahora tú, Iván. Challenge Eric. Challenge um, Flora. Keep, oh, Flora. Yeah, keep trying. Todavía les quedan 30 segundos. Come on, guys. You can do it. How do you say... How do you say correr English? Run. Yeah. Question. Question. Do you have Do you have a corn for my wife? For my wife. For for a better team. Ok, veamos si han estado aplicando esas cuatro eh, esas tres estructuras, ¿no? Primero pregunto, vamos a ver, Edwin, how do you say yes. How do you say tener in English? Have. Have. Very good. How do you say dinero in English? Money. Okay. How do you use it? Yeah. Okay. Positive, negative question. I have a <laughs> Dijiste have money. So now vamos a elegir un sujeto entre I, you, we, they. You have a lot of money. Perfect. Incluso agregó un, un aumentativo. Ok. Un a lot of. No, esos son, son quantifiers. Cuantificativos. Quantifiers. Yes, yeah. A lot of. Ok. You have a lot of money. Ok. Negative. And you don't have a lot of money. 
Okay, perfect question. Do you have a lot of money? Perfect. That's the way. Good job. Very good. Okay, Edwin, make the questions to Patricia or Liz or Mavis. Uh, Mavis, how do you say uh, mascota in English? What? How do you say mascota in English? Pet. 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 Uh -huh. Pet. How do you say, how do you say correr in English? Run. You say run. You run. run. How do you run. use it? How do you use it? In the park. Hmm. No, but okay. they, yeah. they um. Yeah, they hey. peps. Okay. Uh, verb. They, they run. Run. With pets in the park. With pets in the park. Perfect. They run with pets in the park. Negative. They. They don't. Don't. Run. Run. Run with pets in the park. Question. Uh, do they run? Run. With run with pets in the park. <laughs> Perfect. Okay. Good job, Mavis. Okay. Run. Run. Run, run. Run, run. Run, run. Run, run. 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 Very good. Mavis, ask Patricia or Liz, okay? Uh, Patricia, how do you say bicicleta in English? Bike? Yes. Uh, how do you say... Mm -hmm. Okay, show me. Okay. Let me give you an example. Carla, how do you say nadar in English? I say swim. 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 Okay. How do you say rápido in English? Fast. Perfect. How do you use it? ¿Cómo lo utilizas? I swim very fast. I swim very fast. Negative. I don't uh, swim very fast. Okay, question. Do I swim very fast? Go. That's easy. Okay. Now your turn. Rafael, Michelle, try. Okay. okay. Um... Okay, my verb is. Okay, how do you how do you say dormir in English? Sleep. 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 How do you say cama in English? Bed. How do you use it? I sleep in my bed. On my bed. On my bed. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. I don't sleep on my bed. Do I sleep on my bed? Yeah. <laughs> Simple, very good. Okay, Michelle, go okay. with Rafa. Uh -huh. Okay, Rafa. Mm, how do you say beber? Drink. Drink. Okay. How do you say restaurant? Restaurant. Okay. How do you use it? We drink in the restaurant. In the restaurant, um, uh, we don't drink in the restaurant. Do right. we drink in the restaurant? Perfect. You got it, guys. Okay. Thank you. That was awesome. So, so, super bien. 
Ok, sí. vamos, vamos a volver y vamos a ver quién no agarró esto. Esto estuvo fácil, ¿verdad? So, esta es la práctica que vamos a estar haciendo todos los días, todos los días. Tienes que retar a un compañero y hay de él si no ha estudiado. Oh, my God, ok. Sí. Yes. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta. Yes, mi chao. Um, ahora que estaba haciendo estos ejercicios, eh, quería hacer una oración. Uh -huh. Y yo la hice, pero no sé si está bien. Uh -huh. Entonces, eh, la oración es, They listen to music very loud. El, no sé si está bien por el hecho que lleve el tú o está bien solo con que se diga they listen music very loud o they listen to music very loud. Um, it's to music. They listen to. To music. Sí, después de listen bien okay. el tú. Uh -huh. They listen to music very loud. Hmm. Okay. They listen okay. very loud to the music. They listen to music very That's the most appropriate. They listen to music very loud. Uh -huh. okay. They listen very loud music. music. They listen okay. very loud music. Ellos escuchan muy ruidosa música, música muy ruidosa. Very loud music. Está calificando que la música es muy, muy ruidosa. Nice. Very loud music. Mm -hmm. Okay. They listen okay. to very loud music. Yep. In That's stereo. it. Yeah. Okay. They listen very loud music. Mm -hmm. Ellos escuchan Música muy ruidosa. Uh -huh. okay. Good. ok. Típicamente va el tú después de listen. Listen to me. Uh -huh. Uh -huh. Listen ah, to your... Yeah. Hey, Roxette, listen to your heart. Uh -huh. Yeah, listen uh -huh. to your heart. Ok. Ok, guys. Let's go. Let's go. Let's go. Ok. Let's see. José, José Ángel. Um, let me see. Um, pin, um, pin. Hmm. There. There is. Ok. Yes, José, um, can you give me a number between one and five? A number between one and five? Uh, number four. Four, okay, one, two, three, four. Thank you, Rafael. <laughs> okay. Oh, sorry. <laughs> les tropié, y eso les está ocurriendo mucho ahorita. How do you say laugh in English? Okay. Okay. <clears throat> Rafael, how do you say consentir in English? Google, Google, Google. I don't know. You don't Consent. know? Perfect. I don't know. Listen, I don't know. No. Okay. No lo sé. Good, guys. I don't know. Consent, you say pamper. Not pamper. Oh. Consent. Pamper. Oh. Mm -hmm. Okay. How do you say perro in English? Dog. Easy, dog. dog. Okay. How do you use it? I pam, I pam, pam, uh, pamper. Pamper. Um, I pamper my dog. I don't pamper my dog. Do I pamper my dog? Easy. Excellent. Select somebody else? Maybe. Ooh, okay. Yes. <laughs> I pamper my dog. I don't pamper my dog. Do I pamper my dog? Do okay. I my dog. Good. How do you say odiar in English? Odiar. Hey. 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 Okay. Hate. 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 Okay, good. 
How do you say hermano in English? Brother. How do you use it? I. Come on, let's hate change the subject. My brother. Okay. I hate my brother. <laughs> I don't hate my brother. Repeat, don't. Don't. I hate. I. Um. Don't. Don't hate my brother. Mm -hmm. He do. Um. Do. Mm. Um. Hate my mm. brother. Mm. No. Do. Do I. Do I? Come on. Do I? Do I? Mm -hmm. Do I? Hate my brother. Excellent. <laughs> Good. Okay, guys, repeat. Aaron. 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 Aaron hate. Aaron hate. Aaron pamper. Aaron pamper. You don't pamper. You don't pamper. Keep an eye. My mind is. I'm saying, I don't, I don't, I don't. I don't. You don't. You don't. You don't. You don't. We don't. We don't. We don't. We don't. We don't. We don't. They 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 don't pamper. You don't pamper. We don't pamper. Okay. Easy. O sea, ¿qué vas a decir? I don't, we don't, you don't, we don't. En lugar de decir I don't. Okay. Good. I don't, we don't. Okay. Let's play this in a different way. A different way. Um, Gloria. Hi. How do you say no me importa in English? I don't no care. Me Excellent. I don't care. I don't care. <laughs> I don't love it. I don't. I don't care. <laughs> Excellent. I don't care. Okay. Hay otra manera. Pero de una manera más polite. Como cuando decís, está bien, no me importa. It's good. Okay. It doesn't matter. Casi. Okay. okay. I don't mind. I don't mind. I don't mind. Es como cuando no te afecta, mind. okay? If I, I ask mind. you, if I ask you, do you mind? Do you mind? I don't mind. I don't mind. Okay. I don't Thank mind. you. Thank you. Thank you. Uh -huh. <laughs> El I don't care es como, eso sí es algo pesado, ¿verdad? no me importa. I don't care. Okay? I don't mind. Así que Ok. Y la que decía Edwin, acuérdeme Edwin, de abordarlo cuando veamos las terceras personas. Okay. Y la metálica. También. Uh, sorry. ¿Y el mother con la canción de Metallica? Uh, nothing else matters. Nothing. Matter. nothing else matters. Si no, hablamos de. Um, Rio Speedwagon, creo que era. Mm -hmm. Rio Speedwagon. I don't want to live without you. I don't want I to live don't. without you. I don't want to live without you. you. Okay. You too. You too. The best Ireland band. <laughs> y ahí podemos seguir. <laughs> Ok, ahora hay reglas y lo van a notar y se las canto desde ya. Las canciones usualmente um, tienen ciertos errores gramaticales aceptados coloquialmente. Um, como bread, it don't matter to me. It don't matter to me. If you really feel like need some time to be free. Bread. Sí, Como la canción de Lionel Richard, Say You, Say Me, es un error. Exactly. Hey, good, José. Very good. Pocas personas me han dicho eso en una clase. Very good, José. 
Say you, say me. Mm -hmm. That's right. So, grammatically incorrect, grammaticalmente incorrecto, but popularly accepted. Okay. Bien, chicos, time to check your attendance. Let's check your attendance. Um, Ada Patricia Linares Galdames. Yes. Yeah. All right, wait. Today is the second. Yeah. Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Blanca Argelia Fabián Mejía. Blanca, please. Oh, no. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here, teacher. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Inares Galdames. Here. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Here. Karen Alexis Juárez Vigil. Not here, right? Okay. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Mavis Ivet Milla Contreras. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Here. Excelente. Rafael Ernesto González Here. Ventura. <ríe> Reinaldo Bonilla Martínez. Oh, ok. Verónica Lisset Sánchez Pérez. Liz. Here. And Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Ok, chicos. Vamos a jugar otro juego. Necesito que me hagan tres preguntas en cuanto a la actividad que acabamos de realizar. Gramática, gramática, lo que haya sido, algo que te sonó, algo que te gustó. Puedes hacer un comentario igual, o sea, hey, está interesante. Ok, eh, hey, qué chivas me salió esa oración. Decía tal cosa. Ok, go, you're free. Si me hacen las tres preguntas, les voy a dar un premio. Y no es broma. Les voy a dar algo que los va a volver adictos al inglés. First question. Five, four, three. Dice lo que me gustó es que lo hace pensar a uno cómo decir las palabras en inglés. Ok. Good. Va una observación. Faltan dos. Observaciones, preguntas, dudas, inquietudes. Come on, guys. Vamos, hablen, hablen. Se siente que se sale de lo básico al dejar de usar el to be y utilizar otro tipo de oraciones con verbos directamente. De hecho, hubo un poco de confusión. Algunos aún querían utilizar el verbo to be, se encariñaron. Solo recuerden, si ocupo verbo to be, ese es mi auxiliar. ¿Ok? Para que sigan haciendo esto de la dieta, igual, lo mismo. Si ocupo el verbo to be, es I am not, si digo I am, sería I am not, o am I. Lo muevo de lugar. Ok, good. ¿Van dos? ¿One more? No. Teacher, yes. yo, yo tengo, tengo una pregunta con respecto a uh -huh. do I, do I, es, es, no sé, me crea un poco de confusión o como que no sé, como que no, no me suena. ¿Qué, ¿Qué otra manera podría hacer la pregunta? Ok, cuando decís do I, no? es, es una reflexión, ¿no? Es algo que haces para ti mismo. Estás preguntándote, do I feel fine? Es como que yo te dijese, ¿te sientes bien, Iván? Y tú me respondes con la misma pregunta, ¿me siento bien? No sé, ya, no sé, es en forma de pregunta. Eh, te despertás en la mañana y no sabes, no sé si les ha pasado eso. Estás con los ojos cerrados todavía, escuchas el panadero y sentís que todavía estás soñando y no, no ahí tú, tú mismo, eso es muy frecuente, ¿no? Tú estás muy cansado y tú dices, ¿estoy despierto? No. Right? Am I awake? Ok. Lo mismo, son preguntas reflexivas. Ahora, ¿dónde dejé las llaves? Preguntamos muchas veces. Exacto. 
Ahora le voy a decir una cosa. Hablar con ustedes está bien. Aunque le digan que están locos, háblense todos los días. Escúchense. En la medida en la que ustedes escuchen a sí mismos, van a lograr lo que su teacher alcanzó cuando estaba pequeño. Me parecía que estaba loco, pero bueno, todavía. Todavía lo hago. Si alguna vez me van manejando, van a notar que voy moviendo los labios y voy moviendo las, las manos, porque les decía, yo figuro que estoy dando clase todo el tiempo, que estoy dando una ponencia o algo para, ¿para qué? Para escucharme a mí mismo y llegar a autocorregirme. ¿Sí? Si digo palabras como canilla, volado, pues sí, ya, me corrijo yo solo. Y eso es importante, que tú solo te corrijas. No puedes tener un teacher las 24 horas, man. Right? So, eso es importantísimo. Ok. Let me give you your gift. Voy a dar el regalo. Ahí va en el chat. Si les suplico, tengan cuidado. Esta cosa es muy adictiva. Una doctora en inglés. Doctora en inglés. Sí existe. Este, me pasó el link, me dijo, mira este volado, me dijo, llevo tres horas, una doctora en inglés, haciendo esto. Entonces, pueden descargar la app o desde su computadora. Hay dos formas de jugar. Para empezar, es una biblioteca de canciones. No voy a decir el nombre, no lo digan, ok, pero um, puedes tú elegir, por ejemplo, Ed Sheeran, Ed Sheeran, um, What's the song? ¿Cómo se llama la canción, chicas? Photograph. What? Photograph, una de muchas. Un par of it. Ajá, pero hay una que es no. bien común. Oh, my God. Shape of You. Shape of You. Bueno, no. la biblioteca es I inmensa. That, um... Thank you, teacher. Ok. Thank you. Mira, ponelo en básico, eh. Pues no es lo básico. Lo que va a hacer es dejarte espacios en blancos en las lyrics y ahí travesialo. Tú vas a ir, tenés que llenando los fill in the blanks, poniendo los, los espacios en blanco si no te puedes la, la letra. Tienes que parar bien oreja. O está la opción de karaoke primero y después la opción básica te va a remover ciertos espacios. Y si te equivocas, la canción se detiene hasta que encontres la respuesta. Y ahí sigue, te equivocas otra vez, no pasa nada. Ok, y eso sí lleva un puntaje. <ríe> Yo he pasado horas en ese juego, creo. It's crazy. Ajá, y canta como lo hace Mavis también. Ok. <ríe> Good guys. Let's go with your books. Let's move on. Bien, vamos a avanzar bastante esta noche en nuestro libro. So first we have... Describe my job position. Y vamos a empezar a aplicar algo. Eh, si lo notaron, estoy intentando hablarles más en inglés. So, I want you to participate. So, ta, 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 ta. Marvin. Jose Marvin. Yes. Read, please. I will be able to No, try it. I don't know. Intentalo. Come on. Hey, que chivo te salió. I don't know. Perfect. Mm -hmm. Describe. Okay. No. Describe. Describe my job. Position. Okay. Position. And the activity that I perform every day at work. Perfect. Okay. Very good. Repeat, 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 Marvin. Position. Position. Good. Activities. Activities. Estrés, vamos con el estrés. Perform. 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 Ahí sí cerraste los labios. Very good. Perform. Ok. So describe my Perform. job, position, and the activities. Repito, el artículo THS lee como the antes de una vowel. Antes de una vocal digo ah. the, the. 
perfect. So the activities that I perform every day at work. Ok, describir mi posición de trabajo y las actividades que llevo a cabo todos los días en mi trabajo. So, what job positions do you know? What job positions do you know? Ok, let's brainstorm. Brainstorm, you get ideas. Brainstorm about your job positions in your workplace. Three activities. Manager. Manager, okay, good. Mm -hmm. Supervisor. Which, supervisor, hablamos de esto okay. al principio, ¿verdad? Uh -huh. Manager, supervisor, uh -huh. Secretary. Secretary, very good. Sales, I'm sorry, Carla. Four. Secretary. Sales. Secretary. Ah. Oh, Gloria. Sales, sales advisor. Engineer. Engineer. Eso es una carrera, pero igual. Aquí se ocupa como título, ¿verdad? Ahí viene el ingeniero. Yes. Uh -huh. Ahí viene el ingeniero. Quick, quick. Ok. Qué bien salió. Ok, next. Re listen, now listen to me. Listen to me. Read the following job positions, ok? Then match. Cuando veas esto un ejercicio, match them with the activities they perform. Tenés que machear, te va a decir. Yo no sé, yo no sé cómo decirlo ahorita. Help me. Match. Um, Marca. Perdón. O tachar. Eh, no, conectar, es, conectar, conectar, thank you, hacer match, ¿verdad? <laughs> conectar con las actividades que cada uno hace. So, what a bookkeeper does, bookkeeper. Bookkeeper. Keep track of the financial accounts of companies. Mm, Edwin? Yes. What is a bookkeep, a bookkeeper? What is a bookkeeper? Es tenedor de libros, no. Tenedor de libros. Antes se le llamaba así a la carrera, ¿no? Accountant is now. Prior to that was bookkeeper. Very good. Okay. Hmm. They keep track. What is to keep track? Mantienen record. Mantienen. Um, sí, mantienen record de los. De las cuentas Cuento financieras. Financiera de la compañía. De las compañías. Very good. Let's go with B. Financial analyst. Repeat. Financial, financial analyst. Analista financiero. Very good. Stress. Stress. Analyst. Analyst. No me van a decir ana, analyst. No, analyst. Okay. What is it? Help two. people, number two? Okay. Help people in business manage their finances. Their finances. Good, man. Their finances. Help finances. people in businesses. Oh, ho, it's the plural. Business. Businesses. 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 Manage, manage finances. their finances. Finance. Their finances. finances. Very good. Finance. It's a financial nice. analyst. Let's go with human resource specialist. That's right. Human. Human resource specialist. Number three. Number three. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Yeah. See? Can, some, can somebody translate this? Know the policies and regulations involved. In the management of. Conoce las políticas y regulaciones relacionadas al manejo de empleados. Involucradas, relacionadas, ajá. Involucradas. En el manejo de empleados. Empleados. Aquí ya no es gerencia, ¿eh? Management sí podría significar gerencia en otro en otro contexto, ¿ok? Ok. Digital. Marketing manager. Ojo, donde ve el estrés. Digital marketing, Digital marketing manager. manager. Number four. Number 
Number four. Yes. Create and advertise the company over the social media. Social social. Social. So, social. Social, social media. Social media. Social shall shall shall. Social. So media. Shall. Social. 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 Social media. Social media. Social media. In Spanish. Crea. Redes sociales. Media. Crea ahí. Ah, crea. Advertise. Advertise sería como anunciar. Anunciar. Crea y anuncia. Uh -huh. La compañía en las redes sociales. En las redes sociales. Easy. Very good. Let's go with insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Bye. Mm -hmm. Okay. Bye. Help people and companies against financial loss financial and risk. And risk. And and manage es como, risks. Es como agente de riesgo. Yeah. Mm -hmm. Sí, agente, very good. Agente de seguro. Corredor de seguro. Corredor de seguro. Corredor es recuperador de cartera mm. y analista de riesgo, algo así. Analista de riesgo. Los... Suena más a un analista mm. de riesgo basado en la descripción. Correct. No. Very good. Los, eh, no es sinónimo de perdido. O... Per pérdidas. Very good. Pérdida. Financial loss. Pérdida financiera. Very good. Y a administrar riesgo. Okay. Very good. Okay, and last one, software. Listen and try to repeat, guys. Software. 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 Number six. Design and develop different, different softwares. Softwares. Software. Software. Diseñar y Desarrollar diferentes softwares. Desarrollar. Sistemas operativos, ¿verdad? Ok. Ok. Good. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice ingeniero? ¿O ¿Cómo se pronuncia? Engineer. Ingenier. Quiero que hagas esto. Que tu rey la cara. Engineer. 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 Hay dos es unidas, ¿no? Engineer. 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 Lo mismo pasa con el motor, Edwin. Engine. 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 No, engine. 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 Start, start your engines. 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 Okay. Practice, practice. Let's go. Okay, so. Vimos esto ayer. Ya entendimos a este punto. Y siento yo que este día nos ha servido de muchísimo aterrizar el subject, the verb. Pero hay una cosa. El listado de verbos que les envié ayer estaba bien explícito ahí, siento yo. Eh, espero que lo hayan revisado de verdad a conciencia. Y, a ver, sí, just download it. No lo he bajado en esta máquina. So, espero que lo hayan revisado y que empiecen a aplicar la columna donde dice infinitivo. Ok, infinitive. Esto. Ok. I keep, you know, we advertise, they help, focus, enfoquémonos, ok, sujeto, verbo en su forma base, y luego el complemento, ok, otra vez, estos affirmative sentences, si tengo negative statements, voy a decir, I don't keep, you don't know, oye, you don't know the policies and regulations, We don't advertise the company. They don't help. They don't, they don't help companies against financial loss. Okay. Tratemos de evitar el I don't keep track of the financial accounts. 
I don't keep track of the financial accounts. ¿De qué suena? Sonará muy egocéntrico, pero traten de imitar mi tono de voz, la entonación cuando yo les hablo en inglés, ¿ok? Ok, ya llevo bastantes años y nunca me han dicho, mira, sonás, ¿qué? Sonás um, extranjero, algún americano que me ha dicho, sonás extranjero. Si no lo opuesto, entonces supongo yo que tengo buena pronunciación, ¿ok? Good. So, let's see. Unscramble the sentences with the words provided using the simple present. What's unscramble? Yeah. Unscramble. Unpuzzle. Okay. Desenredar. Unscramble. Okay. The sentences with the words provided using the simple present. Este es como descifrar, decodificar, desenredar, ok. So, solo puedes repetir una vez cada palabra a excepción de la que dice to. Ok. En esta oración vas a ocupar el of to. ¿Qué es of? Una preposición. Es una proposición. Ah, de, de. de. Eso, eso. Quiero de. Ver. Ok. If you don't know a word, si no conoces una palabra, you say, teacher, what's the meaning of? ¿Qué, ¿Cuál es el significado de? Por ejemplo, what's the meaning of advertise? Teacher, what's the meaning of reception? Ok. What's the meaning of? Y decís la word. Ok. Bien, son cuatro ejercicios nada más. You have five minutes. One, two, three. On your notebooks, go. Do it on your notebooks. Traten de hacerlo en sus cuadernos. Two minutes, two minutes.
Okay, ready? Yes. Okay, Carla, you may start. Number one. Mm -hmm. uh, just the answer, right? Yeah, just the answer, perfect. Okay. They keep track of financial accounts of companies. They keep track of financial accounts of companies. Financial. Repeat. Financial. 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 Excellent. Financial accounts of companies. Very good. Great. Select somebody, Carla. Please choose somebody. Edwin, okay, Edwin, number two. We don't advertise the company on the internet. Hmm. Hmm. On internet. Okay, we don't advertise the company on internet. We don't advertise the company on internet. Yeah, mm -hmm. very good. Choose somebody, Edwin. Uh, Jose Angel. Jose Angel. Hey, I take not in the morning every day. The I meeting. take notes in the meetings. Repeat. In the meeting every day. Repeat, meetings. Meeting. Okay. Meeting. Meetings. Meeting. 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 José Ángel, necesito que me dejes abierta la boca al final de la palabra. Meetings. Meetings. Y meter la lengua un poco. Meetings. Meeting. Meeting. Vamos a decir R-I-N-S al final. Meetings. Meetings. Perfect. Ahí está. Meetings, 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 meetings. 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 Una vez más. I take not in the meetings every day. Perfect. There you go. The meetings every day. Okay. Me separado entonces. Okay. Good. This lecture. Very good. Take notes in the meetings every day. Okay. And the last one, Jose. Ah, uh, Michelle. 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 Yes. And um, Carlos and Mauricio answer the phone, no, answer phone at the reception. Hmm. Hmm. No. Carlos and Mauricio, siguiendo la estructura del presente siempre es lo más lógico porque después de los sujetos, they, iría answer the phone. Es que no está el artículo. Mm -hmm. hmm. Está mal el libro, miren. Ok, rápido. El artículo THE se agrega antes de palabras comunes, objetos comunes. Por ejemplo, the phone. Answer the phone. Contestan teléfono, se diría acá. Carlos y Mauricio contestan teléfono en la recepción. The phone. The reception, the dentist, the, the church, the beach, the teacher. Yeah. Ok. Objetos comunes, lugares comunes. Ok. Yes. Good. May I erase the board? Yes. ¿Puedo borrar la pizarra? Yes, okay. yes, yes. yes. <laughs> Extraño decir eso, sorry. Okay. Yes, you can. You may. Yes, you may. Ahí decís, yes, you yes, may. may. Sí, sí, puede. Okay, good. Okay, let's continue. So, that was a conversation. We're not going to use it now. Okay. Now we have a conversation between two people. Describe a partner's daily routine at work. Antes de saltarnos a esto. Vamos a hacer un juego súper rápido, porque a mí no me gusta dejar cabos sueltos. Really quick, ¿quién fue la última persona que habló? Who was the last one? Michelle, right? Yeah? Yes. 
Okay. Yeah. Michelle, what's your favorite color? Close your eyes and I'll get you. Close your eyes. Close your brown. eyes. Brown. Ah, ya dijo. Okay. Brown. Let me see. Brown, 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 brown. Oh, well, Patricia has something brown on her back. Okay. Patricia, ¿me podría decir cuál es la estructura gramatical de las afirmaciones en presente simple? Es decir, mencionarme cada parte de la estructura en una oración positiva. Presente simple, positivo. You don't remember? Okay. Bien, select somebody. Elíjame a alguien. Choose somebody. Flor? Ok, sí, le leí los labios. Ok, <ríe> ok. Flora. <ríe> Sujeto, verbo base y complemento. You heard? Subject, base verb and complement. Sujeto, verbo base, complemento. Mira. Así. That's it. Ok. okay. Easy, very good. Thank you, Lorena. Who's next? Who's next? ¿Quién es siguiente? Eric. Eric, ok, Eric, negative. Sí, teacher. ¿Cuál es la estructura del negativo en presente simple? Sujeto es la negación que sería el artículo. No. No remember cómo se dice. I don't remember. Yeah, you used no, no, no negativa. I don't remember. Okay, auxiliary. Very good. So, mm -hmm. subject, auxiliary. En este ejemplo hemos visto hasta ahora, don't. Right? Okay. And then? Verbo, complemento. Yeah, verbo and complement. So, subject, negative, verb, and complement. Very good. Choose somebody. Gilberto. Gilberto Santa Rosa. Where is it? Oh, there he is. Okay. Gilberto. Um, question. Um, auxiliar. Mm -hmm. Subject. Um, principal. Verb principal. Okay. Verb base form. Uh -huh. El verbo en su forma base. And then? Subject. And principal verb. Mm, ok, volvamos. Auxiliary, que sería do, en este, hasta ahora. Mm -hmm. uh -huh. Do, and then. Subject. Subject, ok. Mm, auxiliary. Com com um, verb. Verb, y luego. Complement. Complement, ok. Complement. No se les olvide mm. el question mark. ¿Alguien tiene preguntas con eso? No. Ok. Good. Estoy por sentado que todos están claros. Vamos a hacer un examen que vale su unidad. No, pa. Ok. <ríe> no, si tengo una pregunta, me dicen en ese momento. Ok. Let's go. So, describe a partner's daily routine at work. Remember, one of the uses, uno de los usos del um, simple present, del presente simple es daily routine. Listen, routine at work. Describe a partner's. Acuérdense de el posesivo, eh. Aquí no dice compañero es. Aquí dice de un compañero. Okay. Describe a partner's daily routine at work. So you have to ask a classmate, what is your daily routine? Okay. Pregúntale a un compañero. Ask a classmate. What is your daily routine? ¿Cuál es tu rutina diaria? What do you do on the weekends? On weekends. What do you do on weekends? What do you do on weekends? Okay. ¿Por qué dice ru? Si ahí dice do. Ya les expliqué eso. La T, D, entre dos vocales. Ru, 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 ru. Okay. What do you do on weekends? Okay. So listen to me. Read the conversation, then practice with a partner. Siguiente clave, agarren una canción por semana 
y hacen esto. No me interesa lo que dice en español. Eso lo dejo por último. Bajo la lírica, bajo las letras de la canción. ¿Ok? Y empiezo a leer por dos días la letra mientras escucho la canción. Leo, 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 leo. No canto ni en mi mente. Tercer día empiezo a leer en voz alta. Cuarto día sigo leyendo en voz alta. Quinto, sexto día canto. ¿Ok? Séptimo día traduzco la canción. Por último. ¿Ok? Same thing here. Listen. Good morning, Cindy. How are you? How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production the production and what does she do the other days on Wednesday she sends some emails to the bookkeeper and on Friday she arranges meetings she arranges meetings she's so busy she's so busy and on weekends and on weekends one more time good morning cindy how are you fine i have many things to do this week but katie is very busy really who is katie the new secretary her schedule is very tight on monday she makes many phone calls later She writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Mm -hmm. She is so busy. And on weekends? Okay. Good. Got it? ¿Sí lo entendieron? Pronunciation. So one is Janet and another person is Cindy. Janet and Cindy. Two classmates. Okay. Repito, chicos. No me interesa lo que dice esta lectura. Me interesa repetir lo que acabo de leer. La clave para la pronunciación es un buen oído, ¿eh? Y la repetición, 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 ¿ok? So, let me share this piece of the lecturing. Voy a compartir ese, esa porción de la um, conversación en el chat. Ok, ¿alguien se perdió en la pronunciación? ¿Quiere repetición de cómo se decía tal cosa? Es, es, es horario. Good. Thank you, Rafael. Thank you. Ok. Let me judge. Um, déjenme juzgar acá. Let's see. So, Rafa is asking for the word sketch. Schedule. 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 Uh -huh. Rafa, schedule. Schedule. Ajá. Ahora, no hay una E al principio y eso es algo con lo que vas a batallar. Todos ustedes van a decir student, stop. Van a decir stay, estar. ¿Ya? No hay una E antes. Entonces, cerrar los labios para evitar eso. Y practicar y decir schedule. Schedule. Ajá. Good. Schedule. Perfect. You got it. Student. Stay. Stop. Okay. Let's see. Oh, 
Bici. Bici. Como bicicleta. Bici. Then use a correct tracer. Tight. Tight. Okay. Tight. Tight. Antes de Tight. meetings, la palabra que está antes, ¿cómo se pronuncia? Before what? Antes de qué? Meetings. Meetings. Where's meetings? Arrange. Write reports about the production. No, ya llegado ahí. Okay. Meetings. Arranges. Sí, se lee, se lee arrange. Arrange. Pero en este caso estamos en terceras personas, que es el siguiente tema. Y diríamos arranges. 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 So let me continue. Schedule tight later. Mira. Later. La R te va a obligar a doblar la lengua hacia atrás. Later. Como car. Car. No se dice car. Se dice car. Car. Ok. Later. Next. Writes. She writes reports. She writes reports. She writes reports. Shun. Shun. Product. Production. Eso suena a O. Production. Okay. I think that's it. Keeper, ¿verdad? Keeper, bookkeeper, bookkeeper. Bookkeeper. Very good. One more time. Busy. Schedule. Tight. Later. Rights. Rights report. Production. Production. Arranges. Arranges. There you go. Okay. I sent you the image to your WhatsApp. Let's practice. Vamos a practicar super rápido. Voy a recrear los grupitos. One, two, three, let's go. Hi. Hello. Hola. Hello. Hi. Estoy compartiendo la. Perfect. Thank you. Sí. ¿Quiénes empiezan? Who starts? Flora. Flora. Flora and Jensen. Yancy, Janet, and Flora is Cindy. Okay. Okay. Start. Good morning, Flora. How are you? Fine. I had many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Katie? Uh, the new secretary here is Joel. Joel. Schedule. 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 Perfect. He's very thin. He's very tight. Schedule. On Monday, she makes many. She make she make many phone calls. Many phone calls. Later. Later. She write reports about the production. And what does? And what does she does, do? Does. What does. does she do the other day? On Wednesday, she sends. Uh, okay. Wednesday. Okay. On Wednesday. 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 On Wednesday. On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges 
Meetings. 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 She is so busy. And on the wing, weekend? Weekend. Weekend. Okay, correct. Weekend. Okay, very good. Esa última okay. oración es como, como muy, muy estresada, ¿no? Ella está sí, tan sí, ocupada. Y los fines de semana. Weekend? Right? Ajá, es como exagerando. Y los fines de sí, semana. Right. Very good. Eh, José, una right. sugerencia. Eh, me, hey. llega, me llega, tú eres líder, eh, Nato, ¿eh? eh <risa> Intentar una cosa. Y esto va para todos. Y, y yo comento esto también, hago lo mismo. Eh, dejemos que la gente hable y sabes okay. qué hacer como tú tienes el control de la pantalla yo creo que te puede dar la opción zoom de elegir el lapicito e ir subrayando cuando tú consideres que tu compañero no está pronunciando bien lo que yo hago subrayar la palabrita y dejarlas que continúen y ahí luego les decís hey good okay I, I think it is good I think it is schedule ya yeah? excelente te agradezco de verdad que me eches la mano con eso, ¿ok? Very good. Um, you are Janet and I Cindy. I'm Cindy, ok. But do the voice. Hello. Ok. Uh, Bye. <laughs> start. Start. Para. Hay que cambiar de, <coughs> de rol. Rafa, ahora tú serías... La segunda, ajá, y Michelle sería la primera. Okay. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she, what, what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. Oh, she is so busy. And on weekend? Perfect. Okay. Thank Great you. job, ok. Bien, veo una TH ahí. Digo, things. Rafa, things. 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 Ahora, things. la G te, te va a quedar aquí levemente. Es things. 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 Ok, Rafa, things. Things. La S, things. Things. Perfect. Ahí lo tenés. Thanks. Muy Thanks. similar a pensar en tercera persona también. Thanks. K -k 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 thanks. Thanks. Repetí. She thinks. She thinks. She thinks. Perfect. Quiero que practiques esos dos sonidos. ¿Oíste? Ambos son guturales. Next. Busy. Busy. Easy. Busy. Busy. Okay. Production. 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 Quiero que suene un poco fresa, Rafa. Production. Production. Hay un poco más, ¿ok? Production. Production. <laughs> Michelle está que se mata en chiste, <laughs> pero es cierto. Fíjate que nosotros tendemos a a exagerar las palabras donde no debemos cuando aprendemos inglés. Eso lo he notado mucho en muchísimos estudiantes y yo lo hacía también. ¿Sí? Eh, no sé, entonaba donde no era, ¿no? Eh, entonces, la T y O N son muy, palabras muy comunes. Educación, education, shen, shen. Entonces, no sabría decirte si es shen, shen. Suena más a E, ¿no? Production. ¿Oí? Production. Shen. Production. Es que se estás enfocando en la I, que hay una I ahí. Olvídate de la I. Production. Production. Casi, ok. Ahora no es chon, es shh, shh. Sh, sh, sh. Quiero ver los dientes, Rafa. Shun. Shun. Ahora sopla. Shun. Shun. Sigo yendo la I. Shun. Ahí estás. 
Ahí estás, production. Production. Better, okay, production. production. Muy bien. Production. Very good, and last one. Michelle, the other days. The other the days. days. En esa oración tuve problema porque no sabía cómo pronunciar dos, dos, dos. Ah, does, does she do? Does, ¿Cómo era que decía? Does she do? Sí. Does she do? And what does she do the other days? What okay. does she, what does she do? What does she do the other days? Oh, <laughs> Michelle. What does she do the other days? What does she do the other days? What does she do the other days? Perfect. You got it. Mm -hmm. Tienes una pronunciación super bien. Thank y, you. Y tu timbre para call center suena super bien. Para contestar llamadas. Mm -hmm. Very good. Okay. <laughs> nice. Okay, guys. Keep trying. Keep practicing. Please. One last time. Y ahora cambiamos de arranges meetings. She is so busy, busy, and on weekends. Okay. Marvin, yo soy Janet y usted Cindy. Bueno, Marvin. ¿Te parece? <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Good morning, Marvin. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new schedule, the new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she makes money from calls. Later, she waits reports about the production. Okay. And uh, what does uh, does she do? Does she do the other days? Oh, Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. She's so uh, busy. And on weekend, weekends. Right, this is. Perfect. Listen. Um, bien, el inglés requiere, desde mi perspectiva y mi experiencia, te digo, requiere mucho poder imitar a otros. Eh, en todo, ¿eh? Yo era un payaso desde pequeño. Hacía reír a todo el mundo. Me llevaba, jamás me he llevado mal con nadie. Jamás. No tengo enemigos. Jamás los tuve, gracias a Dios. Pero después descubrí que era por eso. Porque siempre trataba de hacer reír a la gente. En especial si los miraba todos. Así, vea. Ey, trata de imitar lo que sea. Te pongo un reto. Imita a Jim Carrey. <risa> Imita una cara de Jim Carrey. ¿Sí? Imitaba así gestos, no sé articular, todos esos son músculos. Fíjate cómo mueve la boca. Intentalo, ¿sí? Mírame. Así es. Things. Mm -hmm. Hay tres procesos envueltos mm -hmm. ahí. La primera es la TH que suena Z. Mira, Marvin. Soplo un poco. Thing. Thing. Suena, suena I. Thing. Mm -hmm. Está la N. Thing. La N se queda aquí. Vengo a la garganta y digo things. 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 Y el último Things. 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 Ajá. Things. Ajá. Ok. Things. 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 Better. Ok. Next. Busy. Fácil. Busy. Busy. Como Bici. bicicleta. Busy. Ok. Next. Bici. Y esto está. Cada palabra en inglés tiene un sonido final. Y eso no se los he dicho. Cada palabra en inglés tiene un sonido final. Si tú no lo pronuncias bien, no estás diciendo esa palabra, según un americano. Esta, este sonido final, T I O N, lo tiene la palabra educación y todas las que terminen en sion, igual que en español. Edu, 
Education. 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 Vacation. Production. 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 Okay. Production. Eh, Marvin, int inténtenme seguir, chicos. Intenten seguirme. A ver. Todos. Run. 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 Solo la palabra shen. La sílaba shen. You got it, Marvin. Hoy sí, me entendiste. Ahora sí, product. Production. Perfect. ¿Ves? Production. Excelente. Te enfocas en repetir igual. Ahora decíamos schedule. 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 Bien, no hay una E al principio. Digo schedule. 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 Casi. Hacerle un poco más fresa, Marvin. Schedule. Schedule. Yo. Yo. Ahí. Schedule. Schedule. Perfect. Schedule. Yo. Schedule. Ahí estás. Bien, Marvin. Ok, tight. 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 Very good. Tight. Later. 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 Very good. Gloria. Later. Later. Ah, oh, ok. Ophelia. Later. Later. Very good. Later. Ah, bien. Ophelia, no es later. Es later. Later. A ver, permítame. Ofelia es una E. Later. ¿Oí? Es una, later. Ajá, es una E y mi lengua va a venir hacia atrás enrollándose, Ofelia. Air. Later. 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 No cierre la boca, Ofelia. Later. 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 Perfect. Later. Ahí está. Later. Excelente. Good. Y así, chicos, todo es pronunciación, ¿ok? Se les voy a decir, revisan el video luego. This is rights. Right. 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 Ok. Right. Gloria, what does she do the other days? What does she do the other days? What does she do the other what days? Does, what does she do? Hey, Gloria. Okay. Look at me. What does What does she do? She do the other days. The other days. What does she do the other days? What did she do the other days? Got it. Okay. Con lo que usted ya sabe, con la pronunciación que tiene, es lo recomendable. Una frase. La repito por completo, pero viendo, sin leer. Porque al leer, mi cerebro quiere leer en español. Acuérdense. Okay. La última palabra. Arranges. 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 Good, guys. Let's go. Vamos. Wow, two hours went by. Dos horas se nos fueron. Okay. Ada Patricia Linares Galdamez. Here. Excellent. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Gilberto Eli Mendoza, I think he left. Sí, se fue, ¿verdad? Ok. Good. Um, Jennifer, no, Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. 
Here. Karen Alexis Juárez Vigil. Carla okay. Vanessa García de Pérez. Here. Maybe Sibet Mia Contreras. Here. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Verónica Lisset Sánchez Pérez. Here. And Jancy Lisset Hernández Mejía. Here. Eh, a mí se me cerró el Zoom, Gilberto. Ah, ok, ok, Gilberto. Sí, pero no se preocupe, no le teché la asistencia porque aquí estaba. Recordatorio, eh, pues si faltan, imaginémonos a alguien que solo hizo 99 minutos, los 21 restantes eh, ya no se pueden reponer, ¿no? Y va acumulando al final del módulo, eso es un problema. Eh, mañana tenemos las conferencias uno a uno, por favor, eh, voy a estar durante la clase, Mavis me va a recordar. Eh, teacher... Agendemos quién va a estar con usted. Solo son cinco personas. Diez minutos cada uno. Cada pregunta que les haya surgido ahorita, espero que la hayan escrito y mañana me claven con preguntas. Y me digan, mire, yo no entendía esto y esto y esto, ¿verdad? Para que evacuemos todas las dudas, ¿ok? Good. Mm, yes. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 See, you Bye. see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good. See you tomorrow. Con entonación, maybe. Bye-bye.